Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menyatakan, tidak jadi melarang peredaran minyak curah dan tidak ada penarikan minyak curah dari pasaran. Jadi per 1 Januari 2020 harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung, juga di pelosok desa, kata Enggar Tias Tolukita dikutip dari antara. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Yustianus mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut harus segera disosialisasikan ke masyarakat. Karena dampak segi kesehatan minyak curah ini cukup berbahaya dibandingkan minyak goreng kemasan. Dengan adanya kemasan membuat standarisasi produk terjamin terutama kebersihannya. Tapi e, sampai dengan 2017 juga ada untuk diterapkan masih belum terlaksana juga dan Terakhir informasi 2020 akan efektif dilaksanakan. Bagus itu karena dengan minyak goreng dalam kemasan, minimal konsumen bisa terjamin dan mengetahui produk-produk kudasannya di mana, SS ini bukan, atau kadarnya bagaimana, sudah tertera dalam meledak. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sidak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat ke pasar tradisional terkait bahayanya menggunakan minyak goreng curah. Kendati harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan. Tim Liputan Sriwijaya TV